நாடு முழுக்க இந்த ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிட்டு வந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா மக்களோட இயல்பு வாழ்க்கை இன்னும் முழுசாக திரும்பலன்னு சொல்லாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வைரஸ் தொற்றுக்கு இன்றளவும் பயந்தெடுத்து இருக்காங்க அதோடு இந்த தொற்றுனால தினம் தினம் மக்கள் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டு வராங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்போனால் ஊரடங்கு நேரத்தில் இருந்ததை விட இப்போ மக்கள் அதிக அளவு பாதிக்கப்படுறாங்க அதுவும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தையாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இங்கே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா சொல்லப்படுதுங்க அதோடு குறிப்பாக சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தையாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது அரசு சார்பிலையும் இந்த தொற்றை கட்டுக்குள்ளே வைக்க பல முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வந்தாலும் வைரஸோட தாக்கம் இன்றளவும் குறையில்னு சொல்லலாம் அப்படி இந்த வைரஸ் தொற்றோட பரவல் அதிகரித்து வருவதால் மறுபடியும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படலான்னு சொல்லி பல தகவல்கள் சமீபத்தில் வைரலாக பரவுச்சுங்க இது தமிழ்நாடு முழுக்க அமல்படுத்தப்படணும் குறிப்பாக சென்னையில் ஒரு வாரத்துக்கு முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்படணும் அந்த செய்தி வேகமாக பரவுச்சு இந்நிலையில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுமாங்கிற விளக்கம் தமிழக அரசு சார்பிலேயே கொடுக்கப்பட்டு இருந்ததுங்க இது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் தமிழக அரசுக்கிட்ட விளக்கம் அளிக்கும்படி கேள்வி எழுப்பப்பட்டதா சொல்லப்பட்டுச்சு இந்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணையை திறந்து வைக்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுமான்னு கேள்விக்கு விளக்கம் அளித்து இருக்காரு அதாவது தமிழ்நாட்டில் மறுபடியும் முழு ஊரடங்கு அப்படிங்கிற செய்தி வெறும் வதந்தியே தமிழக அரசு அப்படி எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடல வதந்தி பரப்புவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும் அவர் அதில் சொல்லி இருந்தாருங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சற்றுமுன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங